आराजी लाइन्स ब्लॉक अंतर्गत टड़िया गांव में रविवार को किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया किसान श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए किसान उपयोगी योजनाओं की चर्चा की और जैविक कृषि तकनीकों को अपनाने की सलाह दी किसान धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं वायु के चक्कर में सारा दिन परेशान रहते हैं और शाम हाँ और शाम को भोजन करने के बाद सीधे ऑफिस में चले गए ऑफिस में पड़े रहते हैं रात भर पत्नी के साथ हमें साफ स्वास्थ्य वर्धक होने के लिए ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए लोगों को कब ऑफिस में आप गए कब निकले कोई जाना ना या और आजकल अधिकतर देखेंगे तो लोग अब दाढ़ी पढ़ा रहे हैं है? वो अभी एक नई कटिंग लेकिन हम लोगों के जमाने में पाल छिलवा करके दाढ़ी बनवा के मोछा लोग रखते थे मोछा का इज्जत था कहा पानी पानी किसको कहते हैं जिसमें चमक भगवान के चेहरे पर पानी वे खेती में अब जैविक खाद का प्रयोग करने लगी हैं केंद्र और राज्य सरकार ने कई योजनाओं को लाकर उन्हें प्रोत्साहित कर रही है इसी के तहत किसानों को नई फसलों और तकनीकी की जानकारी देने के लिए इस तरह के संगोष्ठी का आयोजन किया गया कार्यक्रम के दौरान आस के ग्रामीण किसान भाइयों ने भाग लिया आपको सम्मानित किया है समाज में अच्छे आपके काम है यहाँ से भी हम तो कहीं ना कहीं आप के हैं आज किस मुद्दे पे प्रेस वार्ता रखे हैं बारह सितंबर से पंद्रह सितंबर तक इंटरनेशनल एक कार्यक्रम था दिल्ली में पी एफ हारे पौधा का अधिकरण करवाया था इसमें बारह सितंबर को महा महिम राष्ट्रपति महोदया जी आई थी और चार पांच लोगों को पुरस्कार और अवार्ड भी मिला हमको तो खैर 2011 हजार में ही मिल चुका था मुख्य कार्य यही है कि कोई हमारे जितने जर्म प्लाज में बीज हैं उनको संरक्षित करता है पीपीएफआरए और किसान के नाम रजिस्टर कर देता है तो उसका मालिकाना अधिकार उस किसान का हो जाता है तो उसका यही काम है और एन बी पी है उसके वरिष्ठ वैज्ञानिक उसके डायरेक्टर हैं जीपी जीपी सिंह ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह वो गाजीपुर गमर के रहने वाले हैं लेकिन डायरेक्टर हैं उस डॉक्टर महातिम सिंह बहुत बड़े देश के वैज्ञानिक थे उन्हीं के लड़के हैं तो उनके यहाँ भी मैं गया राष्ट्रीय बीज बैंक बना है तो साढ़े चार लाख प्रकार के बीजों का जो है संरक्षण भारत सरकार ने किया है कि अगर हाँ कि भविष्य में आने वाले वारिसानों के आने अनंत काल तक जो है वो बीच काम देगा तो ये सरकार काम कर रही है तो हम किसान हैं तो मेरा भी कर्तव्य धर्म बनता है कि हम भी देसी बीजों का संरक्षण संवर्धन करें उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन करें गाय रखें गाय के गोबर गोमूत्र से जैविक खेती करें जो प्राण घातक बीमारियां फैल रही हैं उससे बचाया जाए इसी विषय पर जी गेहूं अभी हमारा जैसे गेहूं कुदरत नहीं एक वैरायटी है एक एकड़ में 25-30 कुंटल उत्पादन दे रहा है 30 कुंटल तेज आंधी तूफान चलने पर पौधा गिरता नहीं है अब बीज का ऐसा है कि ब्रीडर और फाउंडेशन का रेट अलग है तो हमारा अंदाजा है कि सत्तर अस्सी रुपये किलो ये गेहूं कुदरत नाइन का बीज मिल जाएगा किसान खासियत यह है कि तेज हवा चलने पर पौधा नहीं गिरता जब पौधा नहीं गिरेगा तो उत्पादन अपने आप बढ़ेगा उसमें जिंक और आयरन की मात्रा जाते है और मैं जैविक बीज बनाया हूँ जैविक बीज बनाने से यह फायदा है उस पौधे में बीमारी नहीं लगेगी अगर उसको रोटी में भी हम लेते हैं तो एक तरह से वो जो कैप्सूल टेबलेट लोग टानिक खाते हैं कृत्रिम बना बनाया बाजार का उससे ज्यादा ताकतवर वो रोटी है जी हाँ हम अपने कई किसानों को ट्रेनिंग दिए हैं तो ये मैं सब्जी उगवा रहा हूँ और शहर के लोग जब ऑर्डर देते हैं कि हमको ये सब्जी इतना चाहिए तो हम जो भी संभव है उनको पहुँचवाते भी हैं या वो लोग टीम बना करके आते हैं दस लोग पाँच लोग दो दिन चार दिन के लिए इकट्ठा सब्जी ले जाते हैं तो इससे फ़ायदा ये है कि हमारे गांव के किसानों को भी फ़ायदा हो रहा है थोड़ा पैसा ज़्यादा मिल रहा है और वो जो खाएँगे वो जहर नहीं खाएँगे अमृत खाएँगे तो वो बीमार नहीं होंगे 
किसानों को मैं यही संदेश देता हूँ देश का एक एक किसान गाय पाले प्राकृतिक और जैविक खेती करे और जैविक खेती करके खाद्य पदार्थ उगावे वो अमृत उगावे देशवासियों को खिलावे जी